Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi andrò a parlare del percorso che ho iniziato col mio coach, quindi vi andrò a parlare nello specifico di questo periodo di mini cut. Sigla! Bene ragazzi, oggi è domenica 16 maggio, sono passate esattamente due settimane dall'inizio del percorso col mio nuovo coach. Ho fatto un check proprio ieri, l'avrete magari visto nel vlog che ho pubblicato qualche settimana fa, non lo so quando uscirà questo video sinceramente. Dopo il check siamo arrivati alla conclusione di non modificare né allenamento né alimentazione, quindi per ora manteniamo il percorso così. Sarà un percorso di circa 5-6 settimane, giudichiamo un attimo. Ragazzi il team di coach a cui mi sono affidato è il team Padre Pio, quindi sono Matteo Marcon, magari lo conoscete dato che porta dei video su youtube e Andrea Scortegagna ne approfitto per fargli un saluto ciao ragazzi allora prima di iniziare avevamo due scelte o iniziare subito con un periodo di massa oppure sgrassare un pochino fare un mini cut e poi riprendere successivamente con un periodo di massa adesso vi andrò a spiegare le motivazioni per cui ho deciso di scegliere appunto di iniziare con un mini cut premessa mi è anche stato consigliato da loro io appunto volevo seguire i loro consigli e fare quello che loro ritenevano più corretto comunque ero d'accordo con la loro scelta quindi direi perfetto io arrivavo da un percorso di ricomposizione corporea vi lascio qua nelle schede il mio percorso della ricomposizione corporea che ho terminato esattamente prima di iniziare questo mini cut prima di iniziare questo nuovo percorso con il mio nuovo team di coaching e dato che non ero grasso non avevo tanti chili da perdere anzi avevo veramente poco da perdere quindi l'idea era quella di sgrassare un pochino inizialmente per poi iniziare di una fase di massa molto lunga molto duratura e molto pulita soprattutto ora per quanto riguarda l'estate a me sinceramente non interessa molto perché ho deciso di concentrarmi più che altro e sul progresso in palestra quindi non, non mi interessa quest'estate avere un fisico definito squartato voglio mettere su massa e migliorare perché ho deciso di voler crescere appunto però comunque voglio fare un percorso lungo duraturo e molto pulito perché io appunto essendo stato grasso avendo la tendenza a ingrassare non voglio andare a spingere troppo fin dall'inizio e quindi partire con una base ulteriormente più pulita a livello di grasso una body fat minore preferisco appunto iniziare il più pulito possibile se così possiamo dire ovviamente approfitto anche il fatto che quando finirà questo periodo di mini cut incomincerò un periodo di massa in concomitanza si spera dell'apertura delle palestre Bene ragazzi, adesso vi andrò a parlare della dieta. Per quanto riguarda gli alimenti in sé, ovviamente è una dieta diciamo flessibile, ma comunque vado a mangiare sempre e solo alimenti prevalentemente puliti. Vi porterò tanti full day of fitting dove andrò a darvi tante idee e tante nuove ricette. Infatti proprio oggi, che è domenica, sto registrando un full day of fitting. Ovviamente non dovete prendere la mia dieta, la mia alimentazione, i miei valori. Per quanto riguarda i giorni on, sono a 2100 calorie, 140 g di proteine, 40 g di grassi, 300 g di carboidrati. Mentre nei giorni off sono circa 1990 calorie con 140 g di proteine, 70 g di grassi e 200 g di carboidrati Quindi un abbassamento leggero di calorie, 100 calorie in meno circa Con uno switch tra carboidrati e grassi in favore dei grassi A livello di acqua io bevo 6 litri al giorno come sempre, come sono abituato a fare e a livello di sale sono circa 6 grammi di sale al giorno Non lo monitoro costantemente precisamente ma so di essere a circa... 5-6 grammi di sale al giorno ovviamente contando sia il sale aggiunto che il sale presente negli alimenti però appunto utilizzando un'applicazione è molto facile tenere sotto controllo il sale degli alimenti che utilizziamo perché appunto sarà presente nella tabella dei valori nutrizionali per quanto riguarda le fonti alimentari sono classiche fonti ma ragazzi non voglio stare qua a spiegarvele se no viene veramente un video troppo lungo comunque potrete appunto trovarle nei miei full day of eating o se volete un video apposito con le fonti alimentari che utilizzo che consiglio per magari anche darvi degli spunti scrivetelo qui sotto in un commento ma ah, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se volete supportarmi prima di parlarvi dell'allenamento vi parlo della mia integrazione per quanto riguarda l'integrazione prendo 5 grammi di creatina tutti i giorni sia giorni on che giorni off ovviamente il momento di assunzione è indifferente al mattino prendo una compressa di multivitaminico una compressa di omega 3 e una compressa di probiotici mentre la sera prima di coricarmi prendo una compressa di melatonina per aiutarmi a dormire Assumo anche della caffeina durante il giorno, bevo circa un paio di caffè e ne assumo un pochino pre-workout prima di allenarmi. Bene, passiamo all'ambito allenamento, che è sicuramente una parte molto interessante. Monkey. Come è cambiato il mio allenamento in questa fase di mini cut? Prima, dato che ero in una ricomposizione corporea, riuscivo abbastanza a spingere e a supportare un volume 
medio elevato possiamo dire così perché comunque non ero in deficit calorico ero in mantenimento quindi come è cambiato l'allenamento in questo mini cut semplicemente il volume allenante si è ridotto anche abbastanza notevolmente durante la settimana e i giorni di allenamento sono calati da 5 a 4 settimane questa è stata una scelta del mio coach quindi il volume è stato ridotto l'intensità ovviamente è mantenuta perché comunque noi in definizione in cut dobbiamo mantenere il più possibile i carichi e la forza per dare lo stimolo al corpo che appunto i muscoli servono e che non dobbiamo assolutamente perderli né bruciarli ci sono sia lavori metabolici quindi 15 20 serie ma ci sono anche lavori con serie più pesanti con meno colpi come ad esempio 5 colpi 6 colpi quindi ci sono davvero vari tipi di serie perché appunto servono ovviamente non vi vado a parlare della mia scheda nello specifico porterò anche dei video di allenamento non vi preoccupate comunque posso dirvi che la split è una specie di mono barra multifrequenza ovvero i gruppi principali li vado a lavorare in frequenza petto schiena gambe mentre gli altri gruppi muscolari bicipiti tricipiti e spalle vado a lavorarli in multifrequenza quindi più di una volta a settimana per quanto riguarda l'addome lo alleno tre volte a settimana quindi tre sedute su quattro per quanto riguarda il cardio parliamo del cardio hit ho un paio di sessioni a settimana molto veloci a fine allenamento che sono delle ripetute per quanto riguarda il cardio lis che è diciamo la mia camminata però possiamo includerlo alla fine nel nit della giornata quindi quanti passi faccio in una giornata abbiamo mantenuto costanti sia prima che ora faccio lo stesso quantitativo di passi durante la giornata siamo circa sui 13.000 passi al giorno magari la domenica che è il giorno più tranquillo ne faccio sui 12.000 magari il sabato ne faccio sui 15.000 ma comunque bene o male la mia media è quella di 13.000 passi al giorno sia nei giorni on che nei giorni off perché nei giorni off comunque non sto mai fermo completamente faccio almeno una o due sessioni di camminate per arrivare ai miei 10.000 passi al giorno sto facendo un lavoro sedentario e Essendo seduto tutto il giorno al computer non cammino praticamente nulla durante il giorno quindi vado a camminare prima di andare al lavoro e vado a camminare dopo l'allenamento con i pesi alla sera finito il lavoro. Bene ragazzi, questo era tutto quello che avevo da dirvi sul mio mini cut. Se volete qualcosa di più specifico o se siete interessati a un argomento in particolare fatemelo sapere qui sotto in un commento che provvederò sicuramente a portarvelo. Vi terrò anche aggiornati sulla mia condizione se siete interessati, farò dei video appositi appunto per aggiornarvi sulla condizione oppure metterò semplicemente degli aggiornamenti nella nuova serie di vlog che ho appena iniziato. Detto ciò spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi anche sui altri social dove porto contenuti esclusivi come TikTok e Instagram mi raccomando vi lascio il nome qua sotto io vi saluto ci vediamo in un prossimo video non so cosa sarà potrebbe essere qualcosa inerente al fitness una ricetta un allenamento non lo sapremo fino all'uscita del prossimo video non perdetevelo mi raccomando ciao ragazzi